haya ni matangazo ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC mimi ni Mary Mgawe tutakuwa pamoja kwa nusu saa nzima tukikuarifu habari za kitaifa kimataifa lakini vile vile ukurasa wetu wa teknolojia kwanza ni utangulizi wa habari tuzo kwa ndani ya hivi leo Mkutano wa hali ya hewa wa utangulizi kabla ya COP27 umemalizika leo hii mjini Kinshasa DRC ambapo zaidi ya mawaziri sitini wa mazingira kutoka nchi mbalimbali walikuwepo kwa siku tatu za majadiliano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Uamuzi wa Rais William Ruto kuondoa marufuku ya miaka kumi dhidi ya bidhaa za GMO imezua mjadala kiafya na sayansi nchini Kenya. Na mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa wa utangulizi kabla ya COP27 umemalizika leo mjini Kinshasa DRC ambapo zaidi ya mawaziri sitini wa mazingira kutoka nchi mbalimbali walikuwepo kwa siku tatu za majadiliano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa tangu Jumatatu wiki hii. Mbali na Marekani imeahidi kutoa pesa kiasi kwa kulinda mazingira, nchi tatu za DRC, Indonesia na Brazil zimesema zitadumisha ushirikiano wao wa kuasa mataifa yanayochafua mazingira zaidi kulipa pesa. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga anayo taarifa. Wakati mkutano huu ukimalizika hii leo, nchi za Brazilia, Indonesia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema wako katika mchakato wa kutia saini makubaliano ya pande zote tatu ili kuunganisha mkakati wao kuhusu masuala ya hali ya hewa. BF Bazahiba, waziri wa mazingira nchini DRC, amesema kuwa nchi tatu hizo zinakabiliwa na shida nyingi huku akishinikiza nchi zinazochafua hewa zaidi kulipa pesa. Mbali na masuala ya hali ya hewa, tunazopia changamoto nyingi zinazotuhusu kutokana na hali ya mazingira katika nchi nyingine za kanda. Hii ikiwa upande wa misitu na ardhi yenye rutuba. Lazima nchi zinazochafua hewa zaidi walipe fedha. Leo tunaendelea na uimarishaji wa kazi zetu. Natumai tutafikia mkataba kabla ya kwenye mkutano wa COP27. Marekani kupitia mjumbe wake mahalu mwali ya hewa John Kerry amesema kuwa nchi yake imetenga kiasi cha pesa bilioni 13 na awamu ya kwanza itatolewa mwishoni mwa mwaka huu. President Biden has announced Rais Biden ametangaza mpango kabambe na mwendelevu wa kukabiliana na hali hiyo ya mabadiliko ya hali hewa. Amependekeza dola bilioni 12 katika miaka mitano na bilioni tatu tayari zipo kwenye bajeti ya mwaka huu. Zaidi ya hayo, tunashughulikia utaratibu wa kifedha kusaidia kukusanya trilioni za dola katika maeneo ambayo watu wanapendelea kuwekeza lakini wanahitaji kuunda miradi thabiti ya kibiashara. Hata hivyo Kecha Pasu Omema, mwakilishi wa vijana nchini DRC, ametoa dukuduku kutoka upande wa vijana ambao wanaisikuwa hawawakilishwi wakati ni lazima tabaka zote kujumuishwa katika suala la kutafuta ufumbuzi kwa badiliko la hali ya hewa. Mimi nadhani kushirikisha vijana katika majadiliano sio suala la fedha. Hilo haliombwi uwezo wa kifedha. Na kile tunatarajia katika mkutano wa COP27 ni kuwashirikisha kikamilifu vijana na kuzingatia katika mikakati yao mchango wa vijana ili kutafuta suluhu la matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa kutilia manani ubunifu wao na kuelewa kwamba vijana ndio waathirika wa kwanza wa mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano ambao umemalizika leo ulikuwa wa maandalizi wa ule ambao utafanyika nchini Misri katika mji wa El Shaki ambao unafanyika chini ya kauli mbiu kuunganisha dunia kwa sababu ya badiliko la hali ya hewa. Kutoka hapa katika chumba cha bunge la taifa jijini Kinshasa, mimi ni Bob Malinga, Sauti ya Amerika. Uamuzi wa Rais William Ruto kuondoa marufuku ya miaka kumi dhidi ya bidhaa za GMO imezua mjadala wa kiafya na sayansi nchini Kenya. Tangu kupigwa marufuku kwa GMO chini ya utawala wa aliyekuwa Rais Mwai Kibaki, soko la mazao ya GMO hayataruhusiwa nchini Kenya na hasa vyakula vya msaada. Hubabdi amezungumza na wanasayansi na wanarakati kupata mtazamo wao kuhusu swala la GMO nchini Kenya. Hatua ya serikali ya Kenya kuondoa marufuku ya miaka kumi ya upanzi wa wazo wa mimea iliyobadilishwa vina saba maarufu GMO inaendelea kuzua hisia mseto nchini Kenya kama jambo la GMO halina uhakika thabiti kuwa uh, ni la manufaa katika uh, inchi yetu na pia katika afya ya wa Kenya katika ukuzaji pia uh, wa GMOs ni vizuri pia tufanye utafiti unaofaa 
na tuweze ku ensure that the results za utafiti ambazo tunafanya is available to the public pia ni vizuri pia tuhusishe the public juu ndio wamao ni washikadau wa kuu katika mambo yote Uamuzi huo ulichukuliwa katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais William Ruto baada ya kuzingatia mapendekezo yaliyotolewa na jopokazi kuhusu vyakula vilivyobadilishwa vina saba na usalama wa chakula. Nchi nyingi za Afrika zimepiga marufuku kilimo kilichobadilishwa vina saba hukukukiwa na wasiwasi kuhusu madhara yanayoweza kudhuru mashamba ya kulima wadogo, mazao yaliyopo, mazingira na afya ya muda mrefu ya watu. Imano la Tamba wa shirika la Root to Food linalopigania haki ya chakula kwa wakenya anasema ni muhimu kuwa na tahadhari kubwa kwani mabadiliko hayo kwa njia ya kisayansi yataathiri watumiaji wa chakula cha aina hiyo kutokuepo kwa sayansi ya kudhibitisha kwamba ina madhara kiafya haimaanishi kwamba sasa ni sawa kwa sababu bado ni teknolojia ambayo ni changa sana uh, na hatuwezi kwamba tukaikimbilia tu namna hii na ujue kwamba wale wana, ambao wanaishabikia wanaita sayansi lakini sio sayansi ni teknolojia. E, kuna sayansi ile ya kufanya breeding ambapo unachukua mimea ambayo ina manufaa fulani, labda ina, ina urefu fulani, kimo fulani, urefu fulani na hii ingine ina mazao mazuri namna hii. Sasa unafanya mixing ile ambayo inafanywa natural breeding. E, lakini hii ambayo inafanywa na GMO ni ukarabati e, ambao unafanywa katika maabara ambao sio sawa na ile mifumo ama ile natural ways of, uh, of, of things. Hata hivyo mwanasayansi aliye pia mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa bidhaa Daktari Roy Mugira ametetea hatua ya serikali ya Kenya kuondoa marufuku ya GMO na kuwa hakuna utafiti uliowekwa wazi kwa mazao ya GMO yana madhara kwa binadam. Itatuwezesha kuwa na mimea ambayo ina ina, ina stahimili hali yetu. Sana sana hali ya wadudu Uh, uvamizi wa uh, magonjwa na ukame. Hizo tatu ndio najua hii teknolojia kwa upande wa kilimo itasaidia. Kwa upande wa nyama ni hivyo hivyo tu. Tutaweza kutengeneza vaccine ambazo zitatusaidia ku, um, kuzuia magonjwa kwa wanyama. Inaweza zitasaidia wanyama ambao wanaweza kuongeza um, kilo zao haraka ama wanaweza kutoa maziwa kwa wingi. Hiyo hiyo haiko hapa karibu labda ni kule mbali lakini ni teknolojia ambayo iko sawa. Kulingana na ripoti ya hivi majuzi ya mtandao wa Pharma in Early Warning Systems, Kenya inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Marufuku hiyo ilionekana kuathiri msaada wa chakula hasa kutoka Marekani kufikia mataifa yanayohitaji chakula. Kuondolewa kwa hii marufuku kutachangia pakubwa uwezo wa Kenya sio Kenya peke yake lakini nchi jirani ambazo zinategemea Kenya kwa njia ya kuingiza bidhaa kupitia uh, poti ya Mombasa kuweza kufikia usaidizi ambao unahitajika wa chakula cha msaada wakati huu wa, wa emergency uh, atu kwa tunaweza kufikia hiyo hapo mbeleni wakati kulikuwa na marufuku hata kupitisha chakula ama kupitisha bidhaa zozote kupitia Mombasa kuingia nchi jirani haikuwa inawezekana kwa sababu ya marufuku na eh, hii chakula ambayo inakuja ya msaada huwa inatoka sana sana Marekani na Marekani iko na uzoefu mkubwa wa GM Technology. Manuel Tamba hata hivyo anasisitiza kuwa ni mbinu ya kufungua soko ya mazao ya GMO na kuitaka serikali kuwapa wa Kenya nafasi ya kuchagua chakula wanachopenda. Kawaje kuna kuwa na zile national policies. Mwisho kila mtu anaamua namna anavyokula. Kwa mfano eh, kuna watu ambao hapa Nairobi kwa mfano wanaagiza mahindi yao kutoka mashinani kule nyumbani kwao. Wanaweza kuagiza mahindi yao wakaja wakapeleka pale kwenye kisiagi wakatengeneza wakapata unga wao ambao hawategemei unga wa pakiti ule wa sokoni. Kwa hivyo hata kama serikali itasisitiza kwamba wametaka kufungulia mahindi ya GMO yaingie, wakenya wana nafasi bado ya kukataa kula hayo mahindi. Serikali ya Kenya imezidi kutetea hatua yake ya kuondoa marufuku ya GMO kama sehemu ya hatua zilizochukuliwa kushughulikia athari za muda mrefu za mabadiliko ya hali ya anga ambazo zinawafanya mamilioni ya wakenya kutegemea chakula cha msaada kutokana na kiangazi kinachoendelea. Hoba Abdi VOA Nairobi
Wizara ya Afya ya Uganda imethibitisha kifo cha mfanyakazi mwingine wa afya anaitwa huduma ya nusu kaputi aliyefariki alfajiri ya Jumatano Margaret Ndisubi mwenye umri wa miaka nane, ni mfanyakazi wa neo afya kufa kwa Ebola kwa mujibu wa waziri wa afya Jean Ruth Cheng jopo la madaktari waliambukizwa virusi vya Ebola wakati wakitoa matibabu kwa mgonjwa wa kwanza ambaye alihitaji upasuaji na wamelazwa katika hospitali ya mkoa wa Fort Porto Daktari mwanafunzi kutoka Tanzania ambaye alikuwa sehemu ya jopo hilo alifariki mwishoni mwa wiki. Katika tukio tofauti msaidizi mmoja wa masuala ya afya katika wilaya ya Kagadi alifariki kutokana na ugonjwa huo pia. Inakisiwa kuwa mkunga mmoja pia alifariki kutokana na Ebola. Wafanyakazi wa afya wameonyesha wasiwasi juu ya kutokuwa na vifaa muhimu vya kujikinga. Mwanzoni tu mwa ugonjwa huo ulipozuka. Idadi rasmi zinaonesha kuwa kuna kesi 43 zilizothibitishwa za Ebola tangu mlipuko ulipotangazwa wiki mbili zilizopita na watu kumi tayari wamefariki. Maafisa wa afya wamesema wamewapata watu 800 waliokuwa na uhusiano wa karibu na wagonjwa wa Ebola. Na serikali kuu ya Ethiopia imesema leo imekubali mwaliko kutoka umoja wa Afrika kushiriki kwenye mazungumzo yenye lengo la kumaliza mapigano kwenye mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mkuu wa AU Mausafaki Mausafaki Hamad ametoa mwaliko huo kwa barua kwa viongozi wa mkoa wa Tigray pamoja na serikali kuu ya Ethiopia. Mshauri wa usalama wa taifa kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abey Ahmed Redwan Hussein amethibitisha kwamba serikali imekubali mwaliko huo. Ameongeza kusema hatua hiyo inaendana na msimamo wao wa utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani bila kuwepo na masharti yoyote. Uongozi wa TPLF ambao vikosi vyake vinapigana na vile vya serikali kufikia sasa hujasema lolote kuhusiana na mwaliko huo. Mwezi uliopita TPLF ilitoa taarifa kwamba walikuwa tayari kushiriki kwenye mazungumzo ya amani wakiongozwa na AU pamoja na sitisho la mara moja la mapigano. Mapigano mapya alizuka Agosti na baada ya kuvunjika kwa sitisho la mapigano la machi, swala ambalo limepelekea changamoto katika upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa barua iliyotumwa na Faki, juhudi za upatanishi za ujumbe wa AU kwa ajili ya pembe Afrika zitasimamiwa na Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu Rais wa zamani wa Afrika Kusini Pumzile Mlambo Gucha. Na kiongozi mpya wa kijeshi wa Bukina Faso Ibrahim Traole ataheshimu kipindi cha mpito wa kidemokrasia uliokubaliwa baina ya kiongozi aliyemtangulia wa Ecowas amesema hayo katika taarifa Jumanne jioni. Maelezo hayo yanafuatiwa na mkutano wa ujumbe wa Ecowas ambao umetumwa kukutana na uongozi wa kijeshi ambao umechukua madaraka wiki iliyopita katika mapinduzi mapinduzi ya pili yaliyokumba taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka huu. Traole amesema Bukina Faso itaheshimu makubaliano yaliyofikiwa na Ecowas mwezi Julai kurejesha utawala wa kikatiba ndani ya miezi 24. Amesema pia nchi itaheshimu nia yake ya dhati ya kimataifa hasa wakati ulinzi wa haki za binadamu na itashirikiana na jopo la tathmini ya Ecowas. Patanishi wa Ecowas anaongoza ujumbe huo Rais wa zamani wa Niger Mahamud Isoufo Jumanne alisema ameridhika na mabadilishano hayo. Traoré ameongoza mapinduzi yaliyomondoa madarakani kiongozi wa kijeshi Paul Henry Damiba alichukua madaraka katika mapinduzi ya awali mwezi Januari na kuyahidi Ecowas kurejesha utawala wa kiraia ifikapo Julai 2024. Unaendelea kutazama dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapo Washington DC tukielekea kule Kenya ambapo viongozi kutoka county zilizoathirika na utovu wa usalama katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya wanataka bunduki ziondolewe kwa umma. Hii ni kutokana na ongezeko la visa vya wizi wa mifugo vilivyopelekea watu kuawa. Wiki moja iliyopita maafisa wanane walikuwa miongoni mwa watu moja waliouawa katika eneo la Turkana Mashariki. Sharon Baranga ana taarifa zaidi kutoka Kenya. Maeneo ya kaskazini mwa Kenya yamegubikwa na ukosefu wa usalama kwa muda hali ambayo imewalazimu wengi kutoroka kutoka makazi yao wakitafuta usalama. Hapa ni kum, eneo ambalo lililo katika mpaka wa kaunti tatu, Samburu, Isiolo na Marsabit. Wakazi wa hapa hawana amani. Hii ni baada ya kuvamiwa na wezi wa mifugo ambao walimuua mtu mmoja na kumjeruhi afisa wa polisi na kuiba ngombe zaidi ya mia sita. Wakazi wanalalamika kuwa serikali ya Kenya imesalia kimya kufuatia shambulizi hilo. Serikali yako na nguvu ya kurudikia community mali yao. Sheria ya serikali nalinda watu na mali zao. Na kama ameshindwa 
akupali ameshindwa apatia watu nafasi ya kupikana kwa sababu mtu kuibwa mali yake na serikali hapana rudi na serikali hapana rudishie yeye hiyo mtu atakula nini na hana kitu kingine ya kukula atakula nini hao jamaa ametuweza nguvu sasa tukarudi ngombe setu asimienda na tumerudi na tumebake bela ngombe kwa hivyo saa hii tumekuwa ile maskini ile ya kutosha. Gavana wa kaunti ya Samburu Latile Late amewarai wakazi kutolipiza kisasi huku akitaka serikali ya kitaifa ya Kenya kuchukua hatua na kurudisha mifugo walioibwa. Wiki moja iliyopita maafisa wanane walikuwa miongoni mwa watu kumi na moja waliouawa katika eneo la Turkana Mashariki. Kaunti zilizoathirika zaidi ni ukosefu usalama ni Samburu, Baringo, Turkana na Pokot Magharibi. Uvamizi uliotekelezwa na wezi wa mifugo katika kaunti ya Samburu unajiri wiki mbili baada ya kufunguliwa kwa shule ya upili ya Baragoi iliyokuwa imefungwa mwezi wa Julai kwa muda baada ya mwalimu mmoja wa shule hiyo kuvamiwa na kuuawa akiwa kwenye lango la shule. Sharon Baranga, VOA News, Kenya. Wakazi wa visiwa vya Komoro hatimaye wamepata nafuu kidogo baada ya meli iliyopakiza tani 800 ya mchele kwa asili kwenye bandari ya mji mkuu wa Moroni. Hii inafuatia ukosefu wa karibu miezi mitatu ya chakula uh, kikuu kwa wakazi wa visiwa hivyo ambapo baadhi ya sehemu ya watu walianza kukabiliwa na njaa kulingana na maafisa wa serikali. Gasi zilizuka pia kwenye kisiwa cha Nzwani wiki mbili zilizopita pale shiena ya kwanza ilipofika na haikutosha kukidhi mahitaji ya wakazi wa kisiwa hicho. Abdul Shakura Bud anatuarifu zaidi kutoka hapa Washington. Mara ya baada ya kuwasili kwa meli hiyo mamia watu walikusanyika nje ya maduka karibu na bandari ya Moroni wakisubiri kupata angalau gunia moja ya mchele. Wakizungumza na shirika la habari la AFP wanunuzi hao walitoa maoni yanatofautiana baadhi wakiwa na shaka ikiwa tatizo la upungufu wa mchele litamalizika. Mimi lazima nipate gunia langu la mchele hii leo. Wanasema kuna mchele wa kumtosha kila mtu lakini mimi siwaamini tena. Kulikuwepo na meli iliyokuwa na shehena ya mchele hivi karibuni lakini imemalizika haikutosha. Hivyo vipi tunaweza kuwa na uhakika safari hii mambo yatakuwa mazuri? Kampuni ya taifa ya kuagizia mchele Onicor limehakishia wa Komoro kwamba tatizo la ukosefu wa mchele limetanzuliwa na wanasubiri meli zaidi katika siku zinazokuja. Afisa wa mawasiliano wa kampuni hiyo Ben Abdullah Yusuf anasema upungufu umetokana zaidi na matatizo ya usafiri kama inavyotokea sehemu zote za dunia. On a reçu une petite cargaison en juin. Tulishapokea shehena ndogo katika kisiwa cha Nziwani. Tutapokea msaada kutoka Japan. Tumepokea shehena hii. Ikimaanisha hivi sasa tarehe zinaheshimiwa. Hivi sasa ni nadhani tatizo la usafiri wa meli limetatuliwa. Hivyo tunatarajia meli zaidi katika siku zinazokuja. Wachambuzi wanasema mzozo huu unatokana hasa na usafiri na uchukuzi wa bidhaa kote duniani baada ya janga la Covid na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Na hali hiyo imesababisha kuwepo na upungufu wa chakula na kupanda sana bei. Huko Komoro visiwa vyenye wakazi karibu laki tisa, bei ya kilo moja ya mchele ilikuwa chini ya dola moja kabla ya kipindi cha Covid na imepanda kwa zaidi ya mara tatu na kufika hadi dola tatu au nne. Nchi hiyo huagizia sehemu kubwa ya chakula chake kutoka nje kwa vile chakula cha asili kama ndizi, mihogo na majimbi hayapatikani kwa urahisi au beni za jumno. Hivyo basi wakazi waliokuwa nasubiri kwenye maduka karibu na bandari ya Moroni mchele kuweza kusambazwa kama vile maibu wameeleza furaha yao. Leo ni siku ya furaha kabisa hapa katika mtaa wetu wa Gobaju. Kila mtu hapa, kila mtu ana furaha ikiwa amepata gunia lake au la. Hii ni habari nzuri kwa sababu mara ya mwisho sisi kupata mchele ilikuwa karibu miezi mitatu iliyopita. Wakati shehena ya kwanza ilipowasili wiki mbili zilizopita, kampuni ya Onicor ilazimika kugawa mchele kwa kilo 25 kwa kila familia watu sita. Jambo lisiyagasia na hasira huko Nzwani. Hivi sasa usafiri wote mchele unalindwa na polisi na wanajeshi. Abdul Shakurabud, Sauti America, Washington. 
Unatazama matangazo ya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Na hivi sasa Kenneth Bwire anatusomea mkusanyiko wa yaliyojiri duniani leo. Rais wa Marekani Joe Biden na mkewe Jill Biden wanatarajiwa Florida baadaye hii leo kutathmini uharibifu uliotokea kutokana na kimbunga Ian. Biden atafanya mkutano na viongozi wa Florida kuhusu namna ya kurejesha hali ya kawaida baada ya kimbunga hicho. White House imesema kwamba Biden atazungumza na wakazi wa Florida na wafanyabiashara wadogo wadogo katika ziara yake mjini Fort Myers, moja wapo ya miji ambayo imeathirika kabisa kutokana na kimbunga hicho wiki iliyopita. Kati ya viongozi watakaokutana na Rais Biden ni Governor wa Florida Ron DeSantis wa chama cha Republican. Biden na DeSantis ni wanasiasa wanaokinzana lakini wamekuwa wakijadiliana namna ya kusaidia watu wa Florida tangu kimbunga Ian kilipopiga jimbo hilo idadi ya vifo imefikia watu mia moja kutokana na kimbunga hicho ambacho pia kimepiga North Carolina Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amewasili Chile katika ziara yake ya Amerika ya Kusini Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba Blinken anakutana na Rais Gabriel Boric na waziri wa mambo ya nje Antonia Orejola kuzungumzia ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji, usalama wa kanda hiyo, uhamiaji, mabadiliko ya hali ya hewa miongoni mwa mengine. Marekani imekuwa na uhusiano mwema na Chile kwa zaidi ya miaka mbili kutokana na ushirikiano wao katika masuala mbalimbali. Blinken amewasili Chile baada ya kuzuru Colombia ambako alikutana na Rais Gustavo Petro mjini Bogota na kujadiliana kuhusu namna ya kupambana na madawa ya kulevya. Ziara ya Blinken inalenga kukutana na viongozi wapya wa Colombia, Chile na Peru ambao wana msimamo wa mrengo wa kushoto. Wanasayansi Caroline Batozi, Motena Beldaz na Barry Shapless wameshinda kwa pamoja tuzo ya Nobel ya mwaka 2022 katika kemia baada ya kugundua namna mchanganyiko wa atomi unaweza kutumika katika kutambua seli za kibiolojia. Teknolojia yao inatumika sasa kote duniani katika kugundua seli na utaratibu wa kibiolojia na kemia. Wanasayansi hao wamepewa tuzo ya dola 1915 na, na taasisi ya sayansi ya kifalme ya Sweden. Hili ni tuzo la tatu kutolewa katika muda wa siku sita. Limetolewa baada ya tuzo la tiba na fizikia mapema wiki hii. Na serikali ya Morocco imetoa leseni ya kilimo cha bangi kwa wakulima kumi wanaowekeza katika kilimo cha bangi kwa ajili ya matumizi ya viwandani na kuuza nje ya nchi ikiwa mara ya kwanza kwa nchi hiyo kufanya hivyo wakulima katika majimbo ya kaskazini ya Al Hokaima, Chef Coin na Tonate wanakubaliwa kufanya kilimo cha bangi kwa ajili ya kutengeneza dawa kwa matumizi ya viwandani kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge mwaka uliopita shirika la kitaifa linalosimamia kilimo cha bangi na linalotoa leseni kwa ajili ya kilimo cha bangi limesema kwamba wakulima watasaidiwa kuimarisha kilimo cha bangi ili kukidhi mahitaji ya soko la bangi. Morocco ni moja wapo ya nchi zinazozalisha bangi kwa kiasi kikubwa duniani. Bangi inayokuzwa Morocco inauza Ulaya. Hatua ya serikali kuhalalisha kilimo cha bangi inalenga kuimarisha mapato ya wakulima maskini na kukuza uchumi wa Morocco. Na mataifa mbalimbali duniani yanapojiandaa kwa ajili ya mkutano wa mazingira wa COP27 e, kuandaliwa Misri mwezi Novemba mwaka huu vijana wawili Mombasa wanauza bajaji au tuktuk zinazotumia umeme ambazo zina uwezo wa kupunguza uchafuzi wa mazingira kutokana na kelele na hewa chafu. Sama Mwami anatueleza zaidi katika makala hii ya teknolojia. Mjini Mombasa usafiri wa bajaji au tuktuk ni maarufu haswa kutokana na unafu wa nauli na pia uwezo wa kupenyeza vitongoji vya Mombasa. Ingawa hivyo kumekuepo na lalama kuhusu wingi wa pikipiki aina hizo mjini na mchango wake katika uchafuzi wa mazingira kutokana na kelele na pia hewa kaa. Vijana wawili Ali Akbar Khan na Ali Jawad Molu wa ya mali mjini Mombasa sasa wanauza bajaji mpya kwa jina Ibeba ambazo zinatumia umeme. Kwa takriban dola 1000 vijana ambao wengi ni wahudumu wa bajaji Mombasa wanaweza kumiliki na hivyo kupunguza gharama kwao. Hizi tuktuks hazitumii pesa nyingi uh, instead of the normal petrol diesel tuktuks ambazo zinatumia mafuta na mnajua mafuta sahihi mepanda so 
obviously the advantages are way more inatumia stima ya shilingi 200 kupeleka kilomita 100 ziko more green more, more environmental friendly as in a noise pollution as in a, uh, you know air pollution as it to me greenhouse gases Bajeti hii iliyo na umbo kama zile zingine inatumia umeme ambao unahifadhiwa kwenye betri nne zinazohudumu kwa kilomita moja kabla ya kuhitaji kujazwa tena. Mfumo umeme ni wa kawaida na kulingana na ali tamgarimu muhudumu dola tatu kulipia umeme. Hii beba ina uwezo wa kuwabeba abiria wa nne hadi sita, ikilinganishwa na bajaji zinazobeba abiria wa tatu. The second faida ya pili ni kwamba hii beba hupunguza gharama ya kutia mafuta. Madereva hawatahitajika kulipia mafuta. Kwa siku ina ugarimu takriban shilingi 1500. Lakini umeme wa Kenya utaugarimu shilingi 250 pekee. Hesabu harakaraka hapa ni kwamba itaokoa asilimia themanini kwa mwezi. Utaweza kuwa unaweza kuokoa 1030. Zaidi ya tuktuk 1012 zinahudumu mjini Mombasa. Hii beba imevutia waendesha bajaji wengi tumewapata wakiulizia kuzihusu. Kwa sababu hivi sasa hii sekta ya mafuta inatumiza tunatumia mafuta ya 1400 almost there per day. Ambo kwamba ikifika jioni pesa yote inamfaidi ina mwenye petrol station. Hata mwenye gari ni ngumu. Lakini kulipokuja hii tuktuk nimejaribu ikagua nimekuta haina hata spea ambao kwamba utakuwa unanunua inatumia mota. So ile pesa ya kufanyia service ya oil, ile pesa ambao kwamba utakuwa tunatumia kwa fuel, hiyo imekuwa ni saving kwetu. Ingawa walipata ugumu wa kuagiza ibeba kutoka masoko ya nje, serikali ya Kenya iliwaruhusu kuagiza vipuri na kuviunganisha nchini Kenya kutengeza pikipiki hizi. Sekta yote ya tuktuk viongozi tutakuja hapa na tuna mpango kwa Bambe wa ku launch tuktuk Mombasa County. Hii tuktuk ijulikane Mombasa yote. Wajue hii tuktuk na waiangalie matumizi yake wafanye comparison na hizi tuktuk zingine. Mataifa ya Afrika yanaendelea na juhudi za kuhifadhi mazingira. Ujio wa bajaji aina hizi ambazo zinatumia umeme zinatarajiwa kukabiliana na hewa kaa kwenye mazingira. Salma Mohamed, VOA Mombasa. Kazi nzuri sana. Na mna habari kubwa inayovuma hapa Marekani ni kwamba mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wameiomba mahakama kuu kuingilia kati mapambano ya kisheria kuhusu nyaraka za siri ilizochukuliwa wakati wa upekuzi wa FBI kwenye makazi ya kiongozi huyo wa zamani. Yopo la mawakili wa Trump liliomba mahakama Jumanne kubadilisha maamuzi ya mahakama ya chini na kuruhusu maamuzi huru kukagua takriban hati mia moja zenye alama za siri ambazo zilichukuliwa katika msako wa Agosti 8 huko Marlago jopo la majaji watatu mwezi uliopita lilipunguza uhakiki wa sehemu kubwa zaidi ya nyaraka ambazo sio za siri jaji mkongwe wa Brooklyn Raymond Derio ameongoza jopo hilo mawakili wa Trump walipeleka maombi yao katika mahakama kwa jaji Clarence Thomas ambaye anasimamia masuala ya dharura huko Florida na majimbo mengine ya kusini. Thomas anaweza kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe au kama ambavyo inafanyika na kupeleka rufaa ya dharura kwenye mahakama. Naam, haya ni matangazo ya dunia ni leo tunakamilisha matangazo yetu kutoka vio Kiswahili hapa Washington DC naitwa Mary Mgawe. Naweza kufuatilia matangazo yetu mengine kwa njia ya redio ambapo sekunde chache tu kutoka sasa taarifa yetu ya habari kwa njia ya redio inaanza. Tapata matangazo haya kupitia www.voiswahili.com. Vile vile tunaweza unaweza kufuatilia mitandao yangu ya kijamii Atmeri Mgawe. Tunane tena baada ya mwezi mmoja. Naenda likizoni. Dunia ni leo inakuletea habari mbali mbali kutoka pande zote duniani kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kupitia washirika wetu tunakuletea uchambuzi wa habari ulio makini kutoka kwa wataalamu walio kokote ulimwenguni. Bila kusahau habari za michezo, habari za afya, ulimwengu wa biashara na teknolojia, habari za burudani tupate kila siku kupitia washirika wetu.